இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கடையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க வணக்கம் நம் சம்பத் பேசுகிறேன் மழைநீர் சேகரிப்பை பற்றி சில வீடியோக்கெல்லாம் போட்டுட்ருக்கேன் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி என்கிட்ட ஆர்வமாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதில் வந்து டெரஸ் வாட்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி ஏற்கனவே வீ வீடியோ போட்டிருக்கேன் இப்போ என்னென்னா நம்ம வீட்டை சுற்றி உள்ள காளி மனை நம்ம வீட்டை ஒரு சுற்றி காளி மனை இருக்கு இல்லையா அதை வந்து எப்படி பூமிக்குள்ளே ரீசார்ஜ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் நான் முக்கியமான விஷயம் எல்லோரும் கேட்குறது என்னென்னா எவ்வளோ அடி ஆழம் போகணும் எவ்வளோ டெப்த்து உள்ளே போகணும் அப்படின்னு தான் நிறையா நிறைய கேள்வி அதுதான் வருது அந்த ஆழம் எவ்வளோ போகணுங்கிறது ஒரு ஒரு ஏரியாவும் மாறும் இப்போ நான் இருக்க நாகப்பட்டினம் டிஸ்ட்ரிக்ட்னால் மதுரையிலேருந்து கேட்குறீங்க திருநெல்வேலேருந்து கேட்குறீங்க சேலத்திலேருந்து கேட்குறீங்க அப்படிங்கிறப்ப அந்த நிலத்தடி நீரோட ஆழம் வந்து நான் பதில் சொல்ல முடியாது அதுக்கு அது யாரால் கணிக்க முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் ஊரில் யார் போர் போடுறாங்களோ அவங்கள்ட்ட கேட்டிங்கன்னா இப்போ நிலம்ங்கிறது இது நிலம் இது நம்மளுடைய வீடு இந்த நிலம்ங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு லேயர் இருக்கு இல்லையா நிலத்தினுடைய மேல் மட்டம் மேல் ஓடு இந்த பூமியோட மேல் ஓடு இருக்கு இல்லையா அது வந்து கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் எப்பயுமே ஏன் கடினமாக இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து லூஸ் ஆயிலாக இருந்துச்சுன்னா பெய்யிற மழையெல்லாம் அப்படியே உள்ளே போயிடும் அப்புறம் ஆற்றுல தண்ணி போகாது குளத்துக்கு தண்ணி போகாதுங்கிறதுனால கடவுள் அமைப்பில் ஒரு இப்போ எங்கள் ஏரியாவில் பண்ணால் களிமண்ணு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி களிமண் ஒரு லேயர் இருக்கும் இது ஒரு லேயர் இது வந்து களிமண் வச்சுக்கங்க இந்த இடத்துல தண்ணியை அப்சர்வ் பண்ணாது புரியுதுங்களா இப்போ போர் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல தண்ணி ஊறுதோ அந்த இடத்துல தண்ணியை உறிஞ்சக்கூடிய தன்மை உள்ள மண் இருக்குன்னு அர்த்தம் எந்த இடத்துல தண்ணி ஊறுதோ அந்த இடத்துல தண்ணி உரியக்கூடிய மண் இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் எங்களுக்கு ஐநூறு அடியில் தண்ணி இருக்குது எங்கள் போர் வந்து ஐநூறு அடியில் இருக்குது அப்போ ஐநூறு அடி போகணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஐநூறு அடி நம்மளால் போக முடியாது ரைட்டுங்களா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இல்லை இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்கள் ஏரியாவில் எந்த லெவலில் தண்ணி இருந்துச்சு அதை நீங்கள் யாராவது பெரியவங்கள்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்க சொல்லுவாங்க எப்பா நீலாம் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கிறப்ப ஒரு இருபது அடியில் தண்ணி இருந்துச்சியா அப்படிம்பாங்க அந்த இருபது அடியில் தண்ணி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஊற்று கண் உள்ள மண் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நீரை சுரக்கக்கூடிய உறிஞ்சக்கூடிய மண் அந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அது வரைக்கும் நீங்கள் ரீச் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்ப உங்களுடைய வீடு இருக்கு இதுக்கு ஒரு காம்பவுண்ட் வால் போட்டிருக்கீங்க உங்க வீட்டுக்கு வெளியில காளி மனை இருக்கு இல்லையா அந்த காளி மனையில வர்ற தண்ணியெல்லாம் உங்களுடைய கிணத்துக்கும் பக்கத்திலேயோ இல்ல போர்வெலுக்கும் பக்கத்திலேயோ போற மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிடுங்க அந்த சைடு எல்லாம் வாட்டம் பண்ணிட்டு இல்லைன்னா அந்த காம்பவுண்ட் வாலை சுற்றி ஒரு அகழி மாதிரி பண்ணிட்டு சின்ன வாய்க்கால் மாதிரி விட்டுட்டு எல்லாம் ஒரு இடத்துக்கு போற மாதிரி பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல என்னுடைய ஃபஸ்ட் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க ரீசார்ஜிங் பாயிண்ட் ரீசார்ஜிங் பாயிண்ட்டுங்கிறது ஒரு பைப் வாங்குகிறோம் அது என்ன ஒயருங்கிறத இப்போ சொல்லிவிட்டேன் அந்த ஒயர் அந்த ஒயரத்தை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே நிறையா ஹோல்ஸ் போட்டுருங்க ஒரு ஒரு மீட்டருக்கு கீழே அது மாதிரி ஒரு ரெண்டு மீட்டர் ஹோல்ஸ் போட்டுருங்க இதில் அந்த நெட்டை சுற்றிருங்க வலையை சுற்றிருங்க இதை வந்து டம்மி வச்சு அடைச்சிருங்க அடைச்சிட்டு உங்கள் போருக்கும் பக்கத்தில் இல்லை கிணத்துக்கும் பக்கத்தில் இதை வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிடுங்க கேட்டுங்களா இந்த இடத்துல ஹோல் இருக்குது இங்கேயும் ஹோல் இருக்குது இந்த களிப்பு களிமண் களிமண்ணை தாண்டி அந்த மணலுக்குள்ளே போகணும் தண்ணி உறிஞ்சக்கூடிய பகுதிக்கு போகணும் இது ஒரு ஒரு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ஆழம் வந்து மாறுபடக்கூடிய தன்மை உள்ளது சில இடத்துல பாறைகள்லாம் இருக்குன்றாங்க பாறைகள்லாம் உடைச்சிட்டு போகணுங்கிறது அந்த பாறைக்கு மேலே ஒரு லேயர் இருக்கும் நீங்கள் வீடு கட்டும்போது கடைக்கால் தோண்டும்போது தெரியும் அந்த லூஸ் சாயல் இருக்கும் இருமண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா மணல்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா ஒரு மாதிரி ஒரு கலகலன்னு இருக்கும் ரொம்ப டைட்டாக இல்லாமல் கையால் அழுனா கையால் அந்த மண்ணில் நின்று கீழே கொட்டும் இப்படி கட்டியாக வராது கீழே கொட்டும் அது மாதிரி மணல் இருக்கும் அது அங்கங்கே லோக்கலில் உள்ள போர் போடுறவங்க இல்லைனா வீடு கட்டுற கொத்தனாருங்க மேசிரிங்க இவங்கள்ட்ட கேட்டிங்கன்னா இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம் இதை நீங்கள் போர் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது வழியாக நீர் உங்களுக்கு ஃபில்டர் ஆகி ஃபில்டர் ஆகி ஃபில்டர் ஆகி உங்களுடைய இங்கெல்லாம் பக்கத்தில் பக்கத்தில் ஒரு நாலஞ்சு இடத்துல போட்டுட்டீங்க பைப் அப்படின்னாக்கா இதில் வர்ற மழை நீர் இந்த இந்த வீட்டை சுற்றி பெய்கிற மழை நீர்லாம் இந்த இடத்துக்கு வந்துடும் இதுலேருந்து உங்களுக்கு அது இயற்கை வடிகட்டி வந்து மண் தான் மண்ணை தாண்டி எந்தவித வடிகட்டியும் இந்த
இது வந்து எல்லாருமே இப்போ நிறைய பேர் கேட்ட அதிகபட்சம் பேர் கேட்ட டவுட் என்னென்னாக்கா எவ்வளோ ஆழம் போகணும் எப்படி சேமிக்கணுங்கிறது தான் இன்னொன்று பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து நம்மகிட்ட இடம் கம்மியாக இருந்தால் கூட நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வீடு கட்டும்போது நம்ம நிலத்தில் பெய்கிற தண்ணியெல்லாம் ரோட்டுக்கு போகிற மாதிரி தான் நம்ம ஸ்லோப் வச்சுருப்போம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க ரோட்டில் போகிற தண்ணியை கூட உள்ளே கொண்டு வரதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ரோட்டுக்கு போகிற தண்ணி கூட உள்ளே வரணும் உள்ளே வந்துச்சுன்னாக்கா இந்த ரீசார்ஜ் பாயிண்ட்டுக்கு கொண்டு வரதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் எவ்வளோ கூட சேவ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ கூட நம்மளுக்கு ஃப்யூச்சரில் நிறையா லாபம் கிடைக்கும் இப்போ இன்னும் ஒன்று இந்த பைப்பு நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த இடத்துல ஃபிட் பண்ணுறீங்க இல்லையா இந்த இடத்துல ஃபிட் பண்ணும்போது இதுக்கு பக்கத்துலேயும் உர போடுறது நல்லது இந்த இடத்துலாம் ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்குது வலை கட்டிட்டீங்க இப்போ வர தண்ணியெல்லாம் இது வழியாக தான் உள்ளே போகும் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிங்கன்னாக்கா நம்ம இது இருக்கு இல்லையா என்ன சொல்கிறது ஆர்சிசி ரிங்க்கு இந்த செப்டி டேங்க்கெல்லாம் கட்டுறதுக்கு நம்ம ஒரு ரிங்கு வாங்குவோம் கடையில் ஒரு மூணு அடியாகலாம் இருக்கும் ஒரு ஒரு அடி ஒயராக இருக்கும் அந்த ரிங்கை ஒரு ஒரு மூணு ரிங்கை ஃபிட் பண்ணிடுறீங்க இதில் மூணு ரிங்கை ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இதில் பாதி அளவு ரெண்டு ரெண்டு பங்கு மூணுத்தில் ரெண்டு பங்கு வந்து கூழாங்கல் மூணுத்தில் ரெண்டு பங்கு கூழாங்கல் போட்டுருங்க அதுக்கு மேலே ஒரு பழைய புடவை எதையாவது அது மேலே போட்டுருங்க சிந்தட்டிக் புடவை காட்டன் புடவை இல்லாமல் சிந்தட்டிக் புடவை மாதிரி போட்டுட்டு அதில் ஃபுல்லாக மணல் போட்டுருங்க மணல் போட்டிங்கன்னா வர்ற தண்ணியெல்லாம் அந்த தண்ணியில் வர அழுக்கு டஸ்ட்டு குப்பை எல்லாம் அந்த மணல் வடிகட்டிடும் வடிகட்டிட்டு இந்த கூழாங்களுக்கு தண்ணியை வேணும் இந்த கூழாங்கல் இருக்கிற வரைக்கும் தான் நம்மளுக்கு பைப்பு இருக்கணும் அதையும் தெரிஞ்சுக்கிங்க தரையிலேருந்து இப்போ மூணு அடி குழி வெட்டுறீங்கன்னா ரெண்டு அடி கூழாங்கல் போடுறீங்கன்னா இந்த ரெண்டு அடி தான் அந்த பைப்பு இருக்கணும் இந்த இடத்துல மணல் போடுற இடத்துல பைப்பு இருக்கக்கூடாது கீழேந்து வர்ற பைப்பு இந்த மணல் போடுற இடத்துல இருக்கக்கூடாது அங்கே வெறும் மணல் மட்டும் தான் இருக்கணும் இப்போ வருஷத்துக்கு ஒருத்தர் என்ன பண்ணலாம் இந்த துணிக்கு மேலே இருக்கிற மணல் எடுத்து நல்ல தண்ணியில் அழைச்சிட்டு திரும்ப போட்டலாம் இல்லை புதுசாக மணல் போட்டலாம் ஸோ மணல் ஃபில்டர் ஆகி இந்த கூழாங்கலுக்கு கொடுத்துரும் கூழாங்கலுக்கு பக்கத்தில் நிறைய வேக்கம் பிளேஸ் நிறைய வெட்டிடம் இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல தண்ணியை சேவ் பண்ணி உங்களுக்கு உள்ளே அனுப்பும் உள்ளே சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதனால் அதை ஃபில்டர் பண்ணி பூமிக்கு அனுப்பிச்சிடும் பூமிக்குள்ளே போனால் அந்த நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயரும் இதை நீங்கள் எல்லாருமே பண்ணலாம்